డియర్ డాక్టర్ టీవీ ఎన్లార్జ్డ్ అయోటా అంటే ఏంటి దీని గురించి వివరంగా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ నవీన్ కృష్ణ గారు సమాధానం అందిస్తారు అయోటా అనేది మనకి ఎడమ వైపు గుండె నుండి వచ్చే పెద్ద రక్తనాళం దాన్ని ధామి అని కూడా అంటాము బేసికలీ ఈ అయోటా అనేది మనకి మొత్తం శరీరానికి మంచి రక్తాన్ని సప్లై చేస్తుంది ఎడమ వైపు నుండి వచ్చే మంచి రక్తం మొత్తం మన బాడీలో అన్ని అవయవాలకు వెళ్ళేది అయోటా ద్వారానే అయోటా అనేది గోడ పల్సగా అవడం వల్ల ఇట్లా అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్ అంటాం దాన్నే అయోటిక్ ఎన్యూరిజం అని కూడా అంటాము దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఒకటి మన జన్యుపరంగా ఆ గోడ లోపల ఉన్న కణాల లోపం వల్ల కానీ ఏజ్తో ఎథిరోస్క్రిడోసిస్ అంటాము దానివల్ల కూడా ఇట్లా గుండె గోడ అనేది పల్సబడడం వల్ల అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్ వస్తుంది ఈ అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్ అనేది మనకి ఇన్సిడెంటల్ డిటెక్టర్ అంటారు ఒకటి అంటే మనకి టెస్టులు చేస్తున్నప్పుడు బయటపడ్డాం సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా లక్షణాలు ఉన్నాయా అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్ వల్ల అని చూసుకోవాలి అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్ లక్షణాలు ఏంటి అంటే మోస్ట్ అంటే ఎక్కువగా చూసేది ఏంటంటే కంప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ అంటాం అంటే పక్కన ఉన్న ఇప్పుడు మనకి శ్వాస నాళం దగ్గర ఉంటుంది సో శ్వాస నాళాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఆయాసం రావడం అనేది ఉండొచ్చు వెనకాల ఉన్న బొయికల్ మీద అంటే ఈ వెన్ను పూసని నొక్కి పెట్టి ఉంచితే బ్యాక్ ఏక్ వస్తుంది వెన్ను నొప్పి రావడము లేకపోతే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటంటే ఆ అయోటిక్ ఎన్యూరిజం అనేది సర్కులేషన్స్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇప్పుడు చెయ్యికి వెళ్ళే రక్తనాళం కానీ మొదటికి వెళ్ళే రక్తనాళాలను కానీ బ్లాక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్ అనేది సిమ్టమ్స్ కాస్ చేసినా కానీ సైజ్ అంటే లైక్ దాని విస్తీర్ణ బాగా సైజు బాగా పెరిగి ఉంటే ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం అవసరం అవుతుంది మామూలుగా నార్మల్ పర్సన్స్లో త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అయోటిక్ సైజ్ అనేది అది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దాటిన తర్వాత నుండి మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ సైజు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సైజ్ దాటితే ఏది మన ఛాతీలో ఉన్న అయోటా సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటితే దానికి సర్జరీ అవసరం అని అంటాం కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈ అయోటా అనేది పై నుండి కింద వరకు మన నడుము భాగం వరకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ నడుము భాగం పొట్టలో ఉన్న అయోటాకి పైన ఛాతీలో ఉన్న అయోటా కన్నా కొంచెం చిన్న సైజులో ఉంటుంది ఆ రక్తనాళం ఉబ్బినా కానీ మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం ఈ రక్తనాళ ఉబ్బడం వల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అంటే ప్రాణానికి హాని అంటే సడన్ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఏంటంటే అది ఉబ్బినది పగలడం దాన్ని అయోటిక్ రప్చర్ అంటాం అది ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ డిజాస్టర్ అంటే సడన్గా పేషెంట్ చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ త్వరగా చేసుకోవాలి అంటే సైజ్ బాగా పెద్దగా ఉన్నా కానీ కొందరికి ఏంటి అంటే ఆ టేర్ అయ్యి కొంచెం బ్లడ్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది అది మనం కనిపెట్ ఎర్లీగా కనిపెట్టగలిగితే ఎమటే ట్రీట్మెంట్ చేయడం అవసరం దీనికి అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్కి ట్రీట్మెంట్ పరంగా చూస్తే ఒకటి అయోటిక్ రీప్లేస్మెంట్ అంటాం అది సర్జరీలా చేస్తారు అయోటిక్ అయోటా ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యూబ్ రక్తనాళం ట్యూబ్ని మనం ఒక ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్తో రీప్లేస్ చేస్తారు ఇది కాకుండా కొత్తగా మనం ఏంటి అంటే సర్జరీ చేయకుండా తొడ నుండి ఒక స్టెంట్ లాంటిది పంపిస్తాము దాన్ని ఎండోవాస్కులర్ రిపేర్ అంటాము దాని ద్వారా కూడా ఈ అయోటిక్ ఎన్లాజ్మెంట్స్ని సరి చేయొచ్చు రక్తనాళం లోపల ఎన్లాజ్ అయిన ట్యూబ్ని లోపల ఈ మన సన్న గొట్టం పంపించేసి ఆ మొత్తం ఎన్లాజ్మెంట్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం సజ్ దట్ సర్జరీ లేకుండా సులువుగా ఆపరేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఇదేంటంటే యూజువల్లీ మనం ప్రిఫర్ చేసేది ఎవరైతే బాగా పెద్ద వయసు ఉంటారో వాళ్ళకి సర్జరీ పరంగా రిస్క్ ఉంటే వాళ్ళల్లో ఇట్లా ఎండోవాస్కులర్ రిపేర్ అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్